നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനെ ആണല്ലോ വിശദീകരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്മൾ വേ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് വളരെ ചെറിയ മാസമായിരിക്കും ഗ്രാമിൽ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അത് ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ എം യു വെച്ചാണ് പറയാം ഒരു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് പോർഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റമാണ് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് പോർഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റത്തിനെയാണ് എ എം യു എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു കാർബണിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് പോർഷന് തുല്യമായിട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അറ്റോമിക് മാസ് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മാസ് എന്നും പറയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് വൺ എ എം യു ഒരു കാർബണിൻ്റെ മാസ് ട്വൽവ് എ എം യു എന്നിങ്ങനെയാണ് എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഒരു എ എം യുവിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം വൺ എ എം യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കണം വൺ എ എം യു ഈക്വൽസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ മാസ് ഓഫ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം മനസ്സിലായോ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നൈട്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ഒരു നൈട്രജന് തൂക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന മാസ് എത്രയാണ് so we know that one nitrogen atomic mass equals 14 amu ipo namaku kittiyathu amu enna unit ilana engil what is the actual mass of one nitrogen atom it is equals 14 equals 14 into 1.66 into 10 raised to minus 24 ithrey gram adava oru thras eduthittu aa thras inde da ibada ikkotta adu thras inde ibada oru nitrogen atom vechal ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എ എം യുസ് കൊടുന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് എ എം യു ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി അത് തുല്യമായി ഈ പതിനാല് എ എം യുവിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ ഗ്രാമിലാണ് കൊടുന്നിടുന്നതെങ്കിൽ അത് ദിസ് മച്ച് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം സോ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ മാസ് കിട്ടാൻ ആക്ച്വൽ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം കിട്ടാൻ അറ്റോമിക് മാസിന് 1.66 പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ കാർബൺ ആറ്റം വാട്ട് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അറ്റോമിക് മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ ആറ്റങ്ങൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോമിൽ കാണപ്പെടുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ആറ്റം തന്നെ കോൾഡ് ഐസോടോപ്സ് ഇങ്ങനെ ആറ്റോ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ആവറേജ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോറോൺ എന്ന ആറ്റത്തിന് രണ്ട് ഐസോട്ടോപ്പുകളാണുള്ളത് ബി ടെന്നും ബി ലെവനും ഈ ബി ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അബൻഡൻറ്റ് ഇത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അബൻഡൻറ്റ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ബോറോൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബി ടെൻ എന്ന് പറയുമോ ബി ലെവൻ എന്ന് പറയുമോ അതോ രണ്ടും ഉണ്ടെന്നാണോ പറയുക അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല പറയേണ്ടത് മറിച്ച് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ആവറേജ് എടുത്തിട്ടാണ് അറ്റോമിക് മാസ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മാസിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കാതെ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അബൻഡൻസും കൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം മാസ് എടുക്കാൻ നോക്കിക്കോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് ടെൻ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അബൻഡൻസ് കൊണ്ട് അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ മാസ് എത്രയാണ് ലെവൻ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അബൻഡൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക divided by total percentage that is 100 percentage here idu cheyda namaku ethre kittu annariyo it will be 10.8 so idana boron da atomic mass nu parayunnathu 10.8 aanu endha cheyyandathu atomic mass into percentage abundance plus atomic mass into percentage abundance divided by total abundance adava 100 percentage namaku idinu or general equation undaaki kaynal appo nammal eduthe or atom undirikkatte aa atomathinte സിമ്പിൾ ഞാൻ എ എന്ന് കാണിച്ചു അതിൻ്റെ മാസ് ഒരെണ്ണത്തിൽ എക്സും മറ്റേ ഐസോട്ടോപ്പിൽ വൈയുമാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അബൻഡൻസ് എന്നും എമ്മും ആണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എൻ പേഴ്സൻറ്റേജും എം പേഴ്സൻറ്റേജും ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ആവറേജ
മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും അറ്റോമിക് മാസുകൾ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസസ് ഓഫ് വാരിയസ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എയ്റ്റീൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഫോർട്ടി ഫോർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫോർട്ടി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ ഇനി ഫോർമുല മാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അയോൺസിൻ്റെ മാസിൻ്റെ സം എടുക്കുന്നതാണ് ഫോർമുല മാസ് എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണല്ലോ അത്തരം അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ മോളിക്കുലാർ മാസിനെയാണ് ഫോർമുല മാസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇവ അറ്റോമിക് മാസിന് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓർ ഗ്രാം ആറ്റം മോളിക്കുലാർ മാസിന് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓർ ഗ്രാം മോൾ ഐ റിപ്പീറ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് മോളിക്കുലാർ മാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് ഗ്രാം കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വൺ ഗ്രാം ആറ്റം കാർബൺ ആണെന്നാണ് സി വൺ ഗ്രാം ആറ്റം കാർബൺ ഈക്വൽസ് വൺ ഗ്രാം ആറ്റം കാർബൺ ഈക്വൽസ് ട്വൽവ് ഗ്രാം ട്വൽവ് ഗ്രാം സിമിലർലി ടു ഗ്രാം ആറ്റം കാർബൺ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് സിമിലർലി മോളിക്യൂളിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ ഗ്രാം മോൾ വാട്ടർ ഈക്വൽസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ടു ഗ്രാം മോൾ വാട്ടർ ഈക്വൽസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ മോളിക്യൂള് മോളിക്കുലാർ മാസിന് ഗ്രാമിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഗ്രാം മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയും ജി എം എം എന്ന് അറ്റോമിക് മാസിന് ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാം ആറ്റം ഓർ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ജി എ എം എന്നും പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് മോൾ നോക്കിക്കോ സി രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോട്ടല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു പെയർ പെയർ അല്ലേ പെയർ പെയർ അപ്പോൾ നാല് ഡോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പെയർ നാല് ഡോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് പെയറാണല്ലോ എന്ന പോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഡോട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഒരു ഡസൻ ഡസൻ ഇരുപത്തിനാല് ഡോട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡസൻ എന്ന പോലെ ഇരുപത് ഡോട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കോർ എന്നാൽ അവോഗാഡ്രോ എണ്ണമാണ് പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഡോട്ട്സ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് വൺ മോൾ സോ എന്താണ് ഒരു ഡസൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ട്വൽവ് പാർട്ടിക്കൾസ് എന്താണ് വൺ മോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ പാർട്ടിക്കൾ അടങ്ങിയ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു മോള് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ അവോഗാഡ്രോ എണ്ണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു മോള് ഇതിപ്പോൾ അവോഗാഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്തായി ടു മോളായി ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയും ബേസ് ലെവലിലേക്ക് കയറി പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എളുപ്പത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ടേംസിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു സോ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവോഗാഡ്രോ പാർട്ടിക്കൾസ് അടങ്ങിയ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അളവിൻ്റെ പേരാണ് ഇനി നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിള് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ആറ്റമാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക വൺ മോൾ ആറ്റം എന്നാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിള് മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലോ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുക ശരിക്കും ആറ്റവും മോളിക്യൂളും പറയുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരിക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അവോഗാഡ്രോ എണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോളായി ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ആറ്റം എന്ന രീതിയിലും മോളിക്യൂൾ എന്ന രീതിയിലും പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് മോളിനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മോൾ എന്ന് വൺ മോൾ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ
എസ് ടി പി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവനും എൻ ടി പി ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറും ആണ് വേണ്ടത് എസ് ടി പിയും എൻ ടി പിയും കൂടി എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം എസ് ടി പിയിൽ ടെമ്പറേച്ചറും എൻ ടി പിയിലെ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അഥവാ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് എന്നാൽ എസ് ടി പിയിലെ പ്രഷർ വൺ ബാർ ആണ് എന്നാൽ എൻ ടി പിയിലെ പ്രഷർ വൺ എ ടി എം ആണ് പ്രഷറും എ ടി എമ്മും കൂടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് വൺ എ ടി എം ഈക്വൽസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് ബാർ ആണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വോളിയത്തിലും വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലിറ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് എക്സാമ്പിളിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ വൺ മോൾ ആറ്റമായിട്ട് ഞാൻ ഹീലിയത്തെ എടുത്തു വൺ മോൾ ഹീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വൺ മോൾ ഹീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവോഗാഡ്രോ എണ്ണം ഹീലിയം ആറ്റംസ് One mole helium is equal to Avogadro number of helium atoms. In it, two mole helium are equal. We can write it as two into Avogadro and no helium atoms. All right. Then the back is carrying on the equal. One mole helium is equal to one gram atom helium. One gram atom helium. In the word, now that four gram helium man, four gram helium man. That occupy the area next to the pill. Twenty two point four. ലിറ്റർ അറ്റ് എസ് ടി പി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സി വൺ മോൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ത്രീ മോളിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം ത്രീ മോൾ ഹീലിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ എണ്ണം ഹീലിയം ആറ്റംസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഗ്രാം ആറ്റം ഹീലിയം ത്രീ ഗ്രാം ആറ്റം ഹീലിയം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഗ്രാം ഹീലിയം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലായിടത്തും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അറ്റ് എസ് ടി പി ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ആറ്റത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഇതേപോലെ മോളിക്യൂളിനെയും പറയാം സെയിം സെയിം നോക്കിക്കോ വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവോഗാഡ്രോ എണ്ണ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഗ്രാം മോൾ ആണ് വൺ ഗ്രാം മോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രാം മോൾ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക വൺ ഗ്രാം മോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽസ് മോളിക്യുലാർ മാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം Molecular mass in gram equal to 22.4 liter at STP. And now, I will tell you an example of this example. For example, one mole carbon dioxide. One mole carbon dioxide equals 6.022 into 10 raised to 23 carbon dioxide molecules. Okay? Okay, right? അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ഗ്രാം മോൾ സി ഒ ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഗ്രാം മോൾ സി ഒ ടു ആണ് വൺ ഗ്രാം മോൾ ആണെങ്കിൽ വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾ ആണ് അത് സി ഒ ടു ആണെങ്കിൽ വൺ മോൾ സി ഒ ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽസ് മോളിക്യുലാർ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് ദ മോളിക്യുലാർ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ദാറ്റ് റിക്വയർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അറ്റ് എസ് ടി പി ഇപ്പോൾ ഞാനിത് വൺ മോളിൻ്റെ കേസിലല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് നമുക്കൊരു ത്രീ ടൈംസ് പറഞ്ഞാലോ ത്രീ മോൾ ഞാൻ വേറൊരു കേസ് ആക്കട്ടെ ത്രീ മോൾ ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ത്രീ മോൾ ഓക്സിജൻ ത്രീ മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി ത്രീ ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ എണ്ണം നമുക്ക് അവോഗാഡ്രോ എണ്ണത്തെ എൻ എ എന്ന് എഴുതാം സോ ത്രീ ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ സി ഒ ടു മോളിക്യൂൾ ഒ ടു മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽസ് ത്രീ ഗ്രാം മോൾ ഓക്സിജൻ ത്രീ ഗ്രാം മോൾ ഓക്സിജൻ and that have 3 into 32 gram that means one mole oxygen have 32 gram we have three mole oxygen therefore it is 3 into 32 gram and that require 3 into 22.4 liter at stp okay le idana mole ne relate cheyna equations allengil mole ne relate cheyna reethi appo ningal manasilakkanda karyam idu ഇത് നല്ലോണം അറിയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല നല്ലോണം അറിയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും സോ ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിക്കോളൂ വൺ മോൾ ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് അവോഗാഡ്രോ എണ്ണമാണല്ലോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവോഗാഡ്രോ എണ്ണം അല്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യ ചോദിക്കുന്നു ഒരു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര മോളാണെന്ന് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മോൾ ഇത്രയാണെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യയെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര മോളാണെന്ന് കിട്ടും സോ എത്ര പാർട്ടിക്കൾ
ഓക്കെ ഇനി ഗ്രാമാറ്റമാണ് തന്നതെങ്കിലോ ഫൈവ് ഗ്രാമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമാറ്റം എന്ന് പറയണത് മോള് തന്നെയാണ് സോ വൺ മോൾ ഈക്വൽസ് വൺ ഗ്രാമാറ്റം ടു മോൾ ഈക്വൽസ് ടു ഗ്രാമാറ്റം ഫൈവ് മോൾ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് ഗ്രാമാറ്റം ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമാറ്റത്തിൽ തന്നാൽ നേരിട്ട് മോള് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി വെയ്റ്റ് തന്നാൽ വെയ്റ്റ് ഗ്രാമിൽ തന്നാൽ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആക്കാൻ പറ്റും വെയ്റ്റ് ഗ്രാമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മോളാർ മാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി മോളാർ മാസം എന്താ മോളാർ മാസ് ഒരു മോളിൻ്റെ മാസിൻ്റെ പേരാണ് മോളാർ മാസ് ഒരു മോളിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ പേരാണ് മോളാർ വോളിയം ഒരു മോളിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ പേരാണ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിൻ്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നതിനെയാണ് മോളാർ മോളാർ എന്ന ടേംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ മോളാർ മാസ് കൊണ്ടിട്ട് മോളാർ മാസ് കൊണ്ടിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള മാസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മോൾ കിട്ടും എഗെയിൻ വോളിയമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വോളിയത്തിന് എസ് ടി പിയിലെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് മോൾ കിട്ടും സോ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ ഒന്നുകിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നിട്ട് മോൾ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമാറ്റത്തിൽ ചോദിക്കാം ഗ്രാമാറ്റത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാമാറ്റത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര മോളാണ് അങ്ങനെ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ മെത്തേഡ് അർദർ ആ ത്രീ മെത്തേഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് തരാം ആ ഇക്വേഷൻസും കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റാണ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻസ് എൻ ഈക്വൽസ് ഡബ്ല്യു ബൈ എം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ടേം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു ദെൻ എൻ ഈക്വൽസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗിവൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവോ ഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് മോള് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എൻ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എം സോറി ഗിവൺ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോ എങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും മീൻസ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ തരുള്ളൂ ഈ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി വ്യത്യസ്തമായി തരുന്ന രീതി എന്താണെന്നാൽ യൂണിറ്റ് മാറ്റിയിട്ടാണ് സി നമുക്ക് വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സാധാരണ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്ററിലാണല്ലോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മില്ലി ലിറ്ററിൽ തരാം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ തരാം സി സി മീറ്റർ ക്യൂബിൽ തരാം ഡെസി മീറ്റർ ക്യൂബിൽ തരാം ഈ കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം അതേപോലെ മാസാണെങ്കിൽ മാസിൻ്റെ ഗ്രാമിലും മില്ലി ഗ്രാമിലും എ എം യുവിലും ഒക്കെ തരാം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും യൂണിറ്റ് തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ സോ എൻ ഈക്വൽസ് ഡബ്ല്യു ബൈ എം ഓർ എൻ ഈക്വൽസ് ഗിവൺ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓ ഗ്യാഡോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻ ഈക്വൽസ് ഗിവൺ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ടി പി വോളിയം ഓഫ് വൺ മോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം സി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തേർട്ടി ടു എ എം യു മീതേൻ ഇത് മൂന്നും തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും തന്നിട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമിലാണ് തരേണ്ടിയിരുന്നത് തന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം മറ്റുള്ള മാസ് യൂണിറ്റിലാണ് സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഓൾ ദീസ് ഫോംസ് ഇൻ ടു ഗ്രാം ദൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്താം വെയ്റ്റ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഇത് ഡെസി മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുള്ളത് ലിറ്ററിലല്ല നമ്മൾ അതിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളാണ് അത് പിന്നെ പാർട്ടിക്കിളിന് വേറെ ടേംസിൽ തരാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിനി ഈ പ്രോബ്ലം വേഗം ചെയ്യാൻ പോണ്
തേർട്ടി ടു എ എം യു ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ എ എം യുവിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് വൺ എ എം യു ഈക്വൽസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാമിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ മോളാർ മാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു മീതേൻ അല്ലേ മോളാർ മാസം ഓഫ് മീതേൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മോൾ കണ്ടോ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ മോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് മാസിൻ്റെ ടേമിലായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻ സെയിം ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് വോളിയത്തിൻ്റെ ടേമിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് വോളിയമാണ് തന്നിട്ടുള്ള ടേംസ് എങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യും തന്നിട്ടുള്ള വോളിയത്തെ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ടി പിയിലുള്ള വോളിയം അത് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വോളിയത്തിന് ഇൻ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ഈക്വൽസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ലിറ്റർ ആണ് മില്ലി ലിറ്ററിനെ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നും വിളിക്കാം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓർ വൺ സി സി എന്ന് വിളിക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽസ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ലിറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്കറിയാം എസ് എ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണല്ലോ വൺ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ വൺ ഡെസി മീറ്റർ ക്യൂബ് ഈക്വൽസ് വൺ ലിറ്റർ ഈ നോളജ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് തിരിച്ചു വരാം ഈ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണേ ഡി തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡെസി മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് സോ ഞാൻ ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡെസി മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡെസി മീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ ലിറ്റർ ആണല്ലോ ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ആയി സോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്താൽ മതി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മോൾ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇ ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് മില്ലി ലിറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തന്നാൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിട്ടാൽ മതി എന്നാണ് അർത്ഥം സോ വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു മോൾ ഓക്കെ സോ ഡെസി മീറ്റർ ക്യൂബിൽ തന്നാലും മില്ലി മീറ്റർ ക്യൂബിൽ തന്നാലും സെൻറ്റി മീറ്റർ ക്യൂബിൽ തന്നാലും വേറെ ഏത് വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ തന്നാലും വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു വി വാണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ദോസ് യൂണിറ്റ് ഫോം ഇൻ ടു ലിറ്റർ ഫോം ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഈ ടേമിലേക്ക് ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക നേരെ എസ് ടി പിയിലെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നം തീർന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം സിക്സ് സീറോ ടു ടു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ എത്ര മോളാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാലോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടികൾ തന്നാൽ മോള് കാണാൻ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ് സീറോ ടു ടു എത്രയാണ് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓർ സിക്സ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഞാൻ ആ മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റി അങ്ങോട്ട് പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോ ഡോട്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നു മൂന്ന് സ്ഥാനം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആയി മാറി സോ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ വൺ Uh, and we get 10 raised to 1 by 10 raised to 20 എന്ന് കിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് 1 10 raised to minus 20 എന്ന് എഴുതാം അത്രയും മോൾ ആണ് കിട്ടിയല്ലോ സോ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ തരാന്ന് അറിയാമോ മാസ് എന്നിട്ട് അത് എത്ര വോളിയത്തിലാണ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുക മോൾ എന്നിട്ട് അത് എത്ര മാസാണുള്ളത് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം അതിനുതകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ചാർട്ട് വരച്ചോട്ടെ നമ്പർ
ഈ വോളിയത്തിനെ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്നാകും ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെയും കൂടി പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു നോക്കിക്കോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് കാണാം ഓർ ഗിവൺ പാർട്ടിക്കിളാകും ഗിവൺ പാർട്ടിക്കിളിനെ അവോഗാഡ്രോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര മോളാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതാണ് നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് എ ഇവിടുന്ന് വരാം അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ നൈട്രജൻ അറ്റ് എസ് ടി പി നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എത്ര മോളാണ് അല്ല സോറി എത്രയാണ് മാസ് എന്നാണ് കാണാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലവും തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേംസിലാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വോളിയത്തിലുമാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാസുമാണ് സോ ഈ സംഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് എന്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ വോളിയം അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ നോ ഹിയർ വോളിയത്തിൽ ഒന്നും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മാസ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇത് വാട്ട് വി വോണ്ട് ടു ഡു ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ദൻ യു വിൽ റീച്ച് ദി ജംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ എത്തും ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് മോളാർ മാസ് ദൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സോറി വെയ്റ്റ് കാണാൻ വെയ്റ്റ് കാണാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക തന്നിട്ടുള്ള വോളിയത്തെ തന്നിട്ടുള്ള വോളിയത്തെ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നൗ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ എത്തി ദെൻ ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് മോളാർ മാസ് ഓക്കെ സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എൻ ഇൻ ടു മോളാർ മാസ് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻ മോളാർ മാസ് ആണ് എൻ എങ്ങനെയാണോ കാണുക എന്നുള്ളത് വേറെ വഴി സോ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻ ടു മോളാർ മാസ് ആണ് എൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഗിവൺ വോളിയത്തെ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഗിവൺ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻ ടു വാട്ട് ഈസ് ദ മോളാർ മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത് എത്ര കിട്ടുക വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഐ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി കിട്ടും ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പാർട്ടിക്കിളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വി ആർ ആസ്ക് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ എങ്ങനെ കാണാം നോക്കിക്കോ അഗെയിൻ വെയ്റ്റ് ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് എന്നാണല്ലോ എൻ കാണാനുള്ള വഴി എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ആണെങ്കിൽ എൻ കാണാനുള്ള വഴി എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളിനെ അവോഗാഡ്രോ പാർട്ടിക്കൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഗിവൺ ഈക്സ് 3.011 പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇപ്പം നമ്മൾ മോളെത്തി ഇൻ ടു മോളാർ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് തേർട്ടി ടു നോക്കൂ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ ഈ ടു ഇൻ ടും തേർട്ടി ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആയില്ലേ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീയും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി ത്രീയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ത്രീ ഉണ്ടാവും ആ ത്രീ മുകളിലേക്ക് വന്നോട്ടെ ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഗ്രാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഇതാണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം സോ യു ആദ്യം ഇവിടെ പോകും അവിടെ എത്തുക ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ പോകാം ഇനി ഞാൻ അടുത്ത എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന്
അപ്പോൾ ഓൺ മോൾ ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള കണക്കുകൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മോൾ കാർബൺ ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് ഗ്രാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ എത്ര ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനറിയാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉപകരിക്കും നോക്കിക്കോ ഞാനൊരു മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു മോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആറ് മോൾ കാർബണും പന്ത്രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജനും ആറ് മോൾ ഓക്സിജനുമാണുള്ളത് എന്നറിയാലോ ഞാൻ അത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മോൾ കാർബൺ ഇതാ സിക്സ് കാരണം ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആറ് മോൾ കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആറ് മോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ മാസ് കോൺസെപ്റ്റിലും വോളിയം കോൺസെപ്റ്റിലും പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ ഇതിനെ പറയാം ഇതിൻ്റെ മാസ് കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്ന വയ്ക്കുള്ളൂ ഒരു മോൾ കാർബണിൻ്റെ മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം എങ്കിൽ ആറ് മോൾ കാർബണിൻ്റെ മാസ് ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ആണ് സോ വൺ മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയ്ൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഗ്രാം കാർബൺ സിമിലർലി ട്വൽവ് മോൾ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് വൺ ഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രോജൻ സിമിലർലി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ സി അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഗ്രാം ഓക്സിജനും എന്താ കാരണം ആറ് മോൾ ഓക്സിജൻ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ആറ് മോൾ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് ആറ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ മാസിലൂടെയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പാർട്ടിക്കിളിലൂടെ പറയാം പാർട്ടിക്കിൾ സിക്സ് മോൾ അല്ലേ കാർബൺ ഉള്ളത് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ട്വൽവ് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സിക്സ് മോൾ ഹൈ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ എണ്ണം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം മാസ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം വോളിയം കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം ഇതൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ചോദ്യം വരാമെന്നോ മോള് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് മോൾ കാർബൺ എത്ര മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഒരു മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇനി ട്വൽവ് മോൾ കാർബൺ എത്ര മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഒരു മോളിൽ ആറ് മോള് സോ ട്വൽവ് മോളിൽ രണ്ട് മോള് മനസ്സിലായോ വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മോൾ കാർബൺ ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് എത്ര മോൾ ആണെന്നാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മോൾ കാർബൺ എത്ര മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല ആറ് മോൾ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണല്ലോ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോർ മോൾ കാർബൺ എത്ര മോൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലിന് സിക്സ് ടൈംസ് ഇതിന് ഇൻറ്റു ഫോർ ടൈംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത ഫോർ മോൾ കിട്ടി സോ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ മോൾ അല്ലേ സിക്സ് മോൾ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മോൾ കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫോർ മോളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയത് അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മോൾ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മോൾ എന്ന് എഴുതാലോ ദർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് അഗെയിൻ വി ഗെറ്റ് ഫോർ മോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മോളിലൂടെ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഗ്രാം ആണല്ലോ നയൻറ്റി സിക്സ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോളാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എത്ര മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് എന്ന് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എത്ര മോൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റി സിക്സ് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഒരു മോളാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് എക്സ് മോളാണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സാമ്പിൾഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല
പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ പ്രോട്ടോൺ എത്ര എണ്ണമാണോ അത്ര തന്നെ എണ്ണം എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും സോ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറയാം നയൻറ്റി സിക്സ് മോൾ പ്രോട്ടോൺ ഓർ നയൻറ്റി സിക്സ് മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ടെൻ മോൾ ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര ടു മോൾ ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എണ്ണം പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഴുതുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആളെ എക്സ് കൊടുക്കുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ചെയ്ത പോലെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതൊന്നും വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ എത്തുന്നതല്ല റൈറ്റ് സോ ഇതാണ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന ഈ പോർഷനും കഴിയാണ് ഇനി ഈ ഭാഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എം സി ക്യുവ